ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് ബെറ്റൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടു ലെയർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ ഫുഡിങ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുസമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുസമ്പിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അരിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് കുരുവൊന്നും പെടാതെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് പകുതി നമ്മൾ മിൽക്കിൻ്റെ പുഡിങ്ങിലും പകുതി മുസമ്പിയുടെ പുഡിങ്ങിലും ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുഡിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാൽ നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പാൽ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും നമ്മളിതിങ്ങനെ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കോൺഫ്ലവർ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും ഇതുപോലൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും അപ്പം ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോൺഫ്ലവർ നന്നായി വേവണം അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ്ങിൽ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സേവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ സെറ്റായി വരും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കണ്ട പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത ലെയറും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ സെറ്റായി വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ മുസമ്പി കൊണ്ടുള്ള ലെയർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെയിം പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുസമ്പിയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം 
ഇടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നന്നായി കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം മിൽക്ക് ഫുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കരുത് താഴത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയൊരു തണുപ്പോട് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇതിന് മീതെ ഞാൻ കുറച്ച് കേഷനട്ട് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബദാമോ കേഷനട്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്